കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സാണ് വരച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളിത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വലിപ്പവും കുപ്പിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം ഗ്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന തലം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുപ്പി എന്തുമാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രധാന ഘടകമാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം കുപ്പിയുടെ ഉയരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ രേഖ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ രേഖ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ വീതി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കുപ്പിക്ക് ഹൈ ഹൈറ്റ് വരച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം വരെ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുപ്പിയുടെ വീതി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കുപ്പിയുടെ വീതി കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കുപ്പിയുടെ വീതി അളന്നതിന് ശേഷം കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റ് അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം കുപ്പിയുടെ വീതി കുപ്പിയുടെ ഏതാണ്ട് രണ്ടിരട്ടി അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുപ്പിയുടെ അടുത്ത അടപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉരുളിയും അത് എത്ര ഭാഗമുണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ വെള്ളം മുതൽ വെള്ള അടപ്പ് മുതൽ അവിടെ വരെയുള്ള എത്ര അളവ് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ അതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയുണ്ട് കുപ്പിയുടെ ഹൈറ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുപ്പി വരയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ അളവും ഏതാണ്ട് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കുപ്പി നോക്കി ആ അളവ് അനുസരിച്ച് ആ ഉരുളിമയൊക്കെ അനുസരിച്ച് വരച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ സ്കെച്ച് നന്നായി വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ഈ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബ്ലാക്കാണ് നല്ല ബ്ലാക്കും നല്ല ഹൈലൈറ്റുമാണ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് അങ്ങനെയല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ അങ്ങേ വശവും കൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ വേണം ഈ മോണോക്രോം പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതി പിന്നീട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സമീപത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വസ്തുവാണോ അതെല്ലാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അങ്ങേവശത്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ്ങും വളരെ ലൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും പേപ്പറാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് കളർ പെൻസിൽ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയുള്ളൂ അതെന്തായാലും നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ കുപ്പി നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു